नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गोपाल सोनिका एंड आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट काउंस आज के इस वीडियो में हम अगेन सीए इंटर के जीएसटी जीरो टैक्स क्रेडिट का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में और इंटर टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कशन किया ये हमारे थर्ड वीडियो से इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस हैं जिसका फुलफिलमेंट एक टैक्स पेयर को करना पड़ेगा और एक वीडियो में हम लोगों ने देखा कि और फर्दर क्या-क्या रेस्ट्रिक्शन है जिसमें स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा कि अगर कोई टैक्स पेयर इनपुट या इनपुट सर्विस रिसीव करता है एंड उसको यूज करता है फॉर बोथ टैक्स पेयर एज़ वेल एज़ एग्जेम्प्ट सप्लाई या फिर फॉर बोथ बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस तो इन दैट केस उसको कितना का क्रेडिट मिलेगा एंड कितना उसके लिए क्रेडिट इन एलिजिबल हो जाएगा आज हम उसी उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे बट जिस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में जो कि हम लोग रूल 42 के हिसाब से करेंगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गुड्स के केस में अगर हम लोगों का ऐसा कुछ केस होता है कि हम लोग कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हैं फॉर बोथ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस या फिर फॉर अफेक्टिंग बोथ टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल सप्लाइज तो उस केस में क्या होगा कैपिटल गुड्स और ये हम लोग आज पढ़ेंगे रूल 43 के रेफरेंस से रूल 43 में इसका अपोर्शनमेंट का पूरा स्टेप्स वगैरह डिस्कस हैं हम लोग आज वो सब डिस्कस करने वाले हैं सो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं पहली दो वीडियोस अगर नहीं देखी है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसकी क्लास नोट्स भी आप लोगों को वीडियो के डिस्कस रिव्यू वीडियोस के रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगे आज की इस वीडियो की क्लास नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और या फिर आप लोग इसको स्क्रीन से भी नोट डाउन कर सकते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे देख सकता हूं कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट इसका मतलब ये चीज को क्लियर है कि हम लोगों को इनपुट टैक्स रेट किस चीज के बारे में डिस्कस करना है कैपिटल गुड्स के लिए उसका अपोर्शनमेंट डिस्कस करना है अपोर्शनमेंट बिटवीन व्हाट अपोर्शनमेंट हाउ टू डू व्हाट टू डू विद द इन एलिजिबल क्रेडिट कैसे उसका रिवर्सल होगा आज हम लोग वो चीजें जानने वाले हैं रूल 42 सीजीएसटी रूल्स 2017 तो गाइस स्टार्ट करते हैं मैंने आप लोगों को इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में भी बताया था मैं कैपिटल गुड्स के केस में भी उसको रिपीट करता हूं हम लोग जो भी इनपुट्स रिसीव करते हैं जो भी इनवर्ट सप्लाई रिसीव करते हैं चाहे वो इनपुट गुड्स का हो या इनपुट सर्विस का हो या फिर कैपिटल गुड्स का हो उसको हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं ब्रॉडली कैटेगरी में कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहला आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि एक्चुअली उसके केस में आपको मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को चार्ट में दिख रहा होगा यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस और फॉर अफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई इसका मतलब हम लोगों ने जो भी कैपिटल गुड्स रिसीव किया उसको या तो हम नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करें फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कैपिटल गुड्स यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एयर कंडीशनर खरीदा अपने बिजनेस में एंड उसको मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूं बिजनेस में एक दिन में मैं यूज नहीं किया तो वो मेरा एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस है या फिर मैं उस एयर कंडीशनर को उस गोडाउन में यूज कर रहा हूं मेरे फॉर एग्जांपल मेरी दो गोडाउंस हैं एक गोडाउन में मेरा जो गुड्स है वो प्योरली टैक्सेबल गुड्स है और एक गोडाउन में प्योरली एग्जेम गुड्स है तो जिस गोडाउन में मेरा एग्जेम गुड्स है वहां पे मैं वो कैपिटल गुड्स को यूज कर रहा हूं तो वो सारा कैपिटल गुड्स जो मेरा एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस या एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम सप्लाईज है फॉर एग्जांपल आउटपुट सप्लाईज उस केस में मेरा क्या होगा आईपीसी मेरे को अवेलेबल नहीं होगा इट शैल बी फुल्ली इन एलिजिबल राइट अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो नो आईपीसी अवेलेबल सेकंड केस क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लाइक मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किया एंड उसको मैं यूज कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज जैसे कि मैं आउटवर्ड सप्लाई जो मेरा है वो फुल्ली टैक्सेबल है एंड मैं जो भी कैपिटल गुड्स यूज कर रहा हूं उसको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं और कोई मेरा यूज उसके लिए नहीं मतलब उस कैपिटल गुड्स का कोई यूज नहीं है उस केस में क्या होगा मेरा फुल्ली आउटवर्ड अगर आउटवर्ड सप्लाई मेरा फुल्ली टैक्सेबल है तो मेरे को आईपीसी फुल्ली मिल जाएगा राइट मतलब मैं को मैंने जितना इनपुट टैक्स पेमेंट किया उसका मेरे को फुल्ली क्रेडिट मिल जाएगा एक और केस क्या हो सकता है कि मैं दोनों में यूज कर रहा हूं एक मेरा एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट और एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पस हो गया एक हो गया मेरा एक्सक्लूसिव टैक्सेबल थर्ड मेरा हो सकता है कॉमन मतलब मैं दोनों में यूज कर रहा हूं जो मेरा उन फर्स्ट केस में भी नहीं है स
एक्सेप्ट वाले का तो मेरे को आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन एक्सेप्ट वाले का नहीं मिलेगा तो उसके लिए अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि मेरा कितना एक्सेप्ट के लिए यूज हुआ कितना टैक्सेबल के लिए अगर आप लोगों को याद हो इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में हम लोग जो कॉमन क्रेडिट निकालते थे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एक्सेप्ट बाई टोटल टर्न ओवर प्रोपोर्शनेट डिवाइड करते थे एंड जो एक्सेप्ट वाला होता था उसका हम लोग को क्रेडिट नहीं मिलता था इसलिए हम लोग उसको रिवर्स करते थे याद है कैपिटल गुड्स के केस में क्या होता कैपिटल गुड्स जैसे इनपुट के केस में हम लोग क्या करते थे कि सेम मंथ में हम लोग क्लेम करते हैं मंथली टैक्स में जो भी हम लोग मंथली इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं रिटर्न में हम लोग उसको सेम मंथ में जो टर्न ओवर होता था उसमें डिवाइड करते एक्सेप्ट बाई टोटल टर्न कैपिटल गुड्स के केस मेरा जो कैपिटल गुड्स है वो क्या मेरा उसी महीने यूज हो रहा है उस महीने का मेरा जितना टोटल टर्न है उतना के लिए यूज हुआ मतलब मेरा जो भी गोडाउन में एयर कंडीशनर है और उस गोडाउन में मेरा दोनों एक्सेप्ट गुड्स भी पड़ा हुआ है टैक्स भी रूप से तो मेरा उस महीने का जितना टर्न ओवर हुआ सिर्फ उतना के लिए यूज हो रहा है वो कैपिटल गुड्स नो वो मेरा जितना टाइम तक एयर कंडीशनर मेरे पास है ओवर द लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स मेरे लिए यूज हो रहा है वो उसका इनपुट टैक्स में मेरा ओवर द लाइफ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लेकिन ओवर द लाइफ मतलब हम लोग क्लेम तो एक बार भी कर लेंगे लेकिन हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट ओवर द लाइफ होना चाहिए अब उसका लाइफ कितना लेंगे कैपिटल गुड्स का तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अज्यूम करो कैपिटल गुड्स का लाइफ फाइव ईयर यानी कि सिक्सटी मंथ जीरो सिक्सटी मंथ तो आप सिक्सटी मंथ उसका लाइफ अज्यूम करो एंड उसका जो भी क्रेडिट आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आप 60 मंथ में डिवाइड करके पर मंथ निकाल दो आपका एक मंथ का इतना क्रेडिट हो रहा है और उस मंथ का क्रेडिट को आप ये मानो कि ये मंथ का क्रेडिट इतना टर्नओवर के लिए है तो अगर टोटल टर्नओवर के लिए इतना क्रेडिट है तो एग्जाम्पल के लिए कितना होगा वही प्रोपोर्शन हम लोग निकाल लेंगे राइट तो इसी को हम लोग स्टेप्स में समझते हैं एक बार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो स्टेप वन नो आई टी सी ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज और फॉर एग्जाम सप्लाइज पूरा क्लियर है राइट स्टेप टू फुल आई टी सी ऑन सीजी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज ये भी क्लियर है करेक्ट थर्ड पॉइंट फॉर सीजी नॉट कवर्ड अंडर वन एंड टू यूज कॉमनली जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया मतलब टैक्सेबल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है और एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज हो रहा है तो उसको कॉमन क्रेडिट बोलेंगे वहां पे हम लोग कॉमन क्रेडिट को डिनोट कैसे करते हैं सी करके हम लोग d1 d2 c का हम लोग d1 d2 हम लोग करके पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं यहां पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग जो कॉमन क्रेडिट होगा उसको डिनोट करेंगे a a a फॉर एप्पल राइट और उसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे लेकिन हम लोग अगर हम लोग आए यही तक हम लोग और कुछ क्रेडिट नहीं ये क्रेडिट है तो हम लोग इसको टोटल को एक्सेप्ट बाय टोटल टर्नओवर करके निकाल सकते हैं जैसे हम लोग इनपुट सर्विस के केस में करते थे इनपुट या इनपुट सर्विस के केस में बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है अगर मेरा नाउ मेरा एक कैपिटल गुड्स है जो मैंने खरीदा था अप्रैल मंथ में पहले मैं उसको पर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता था आफ्टर सिक्स मंथ्स मैं उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगता तो अब जब वो मेरा सॉरी आफ्टर सिक्स मंथ मैं उसको आ रही बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने लगी और अभी वो मेरा एक्सेम और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज मतलब पहले उसमें मेरे को पहले में आप पूरा नॉन बिजनेस पर्पस था तो मेरे को आईडी से मिलता था नहीं बट अभी वो दोनों के लिए यूज हो रहा है मतलब टैक्सेबल है और एग्जाम दोनों के लिए तो अभी मेरे को उसका आईडी से कॉमन क्रेडिट में जोड़ना चाहिए राइट अब हम लोग क्या उसका क्रेडिट जो हम लोग का जोड़ेगा हम लोग जब उसको खरीदे थे हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे नीचे में मगर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोला कि आप उसका जो आई होगा जो आपने उसमें एक्चुअल इनपुट टैक्स पेमेंट किया है उसको आप मतलब जब आपने पे किया था तब कुछ अलग टाइम पीरियड था आप सिक्स मंथ बाद या जब भी आप उसको बिजनेस में लेके आ रहे हो फॉर कॉमन पर्पस अगर शॉर्ट में बोले तो स्टेप वन वाला जो था वो अगर स्टेप थ्री में आ गया या फिर स्टेप टू वाला भी स्टेप थ्री में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे जो एक्चुअल आईडी आई पेमेंट है एक्चुअल इनपुट टैक्स जो पेमेंट किया था हम लोगों ने उस गुड्स में उस कैपिटल गुड्स में उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे जैसे हम लोग आप लोग अगर अकाउंट्स में आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं यहाँ पे हम लोग इनपुट टैक्स को रिड्यूस कर देंगे से फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट लेयर ऑफ मतलब जितना दिन यूज किए अगर एक क्वार्टर यूज किए तो फाइव परसेंट माइनस कर देंगे वन क्वार्टर से ज्यादा टू क्वार्टर या मतलब तक यूज किए तो फाइव परसेंट पर क्वार्टर अगर करें या और पार्ट लेयर ऑफ मतलब वन क्वार्टर में किया तो फाइव परसेंट फॉर वन क्वार्टर फाइव परसेंट फॉर अनदर क्वार्टर मतलब एक 
मंथ भी यूज कर लिया या एक दिन भी यूज कर लिया तो वो पूरा क्वार्टर मान लेते हैं तो हम लोग क्वार्टर और पार्ट डे ऑफ के लिए 5% करके माइनस करेंगे तो हम लोग एग्जांपल में हमने 6 मंथ यूज किया तो 5% इनटू 2 यानी कि 10% हम लोग रिड्यूस कर देंगे जितना भी एक्चुअल है किसी का स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं अगर मैं मैंने उस पे इनपुट टैक्स 10000 पेमेंट किया था तो 5% पर क्वार्टर करके करेंगे 10% माइनस कर देंगे यानी 1000 माइनस कर राइट अब हम लोग उसको जब माइनस कर देंगे और आज के डेट पे जब हम लोग उसको दोनों कॉमन पर्पस में यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को उस टाइम का एक क्रेडिट मिल जाएगा मतलब बैलेंस क्रेडिट माइनस करने के बाद रिड्यूस क्रेडिट जिसे हम लोग अकाउंट्स में लोग डिप्रिशिएट करते हैं तो वो डब्ल्यू डी भी होता है रिटर्न डाउन वैल्यू यहां पे रिड्यूस वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा रिड्यूस आईडीसी वो भी हम लोगों का क्रेडिट कॉमन क्रेडिट है मतलब अभी वो कॉमन पर्पस के यूज हो रहा है तो हम लोग जो स्टेप 3 में कॉमन क्रेडिट निकाले थे ए कर रहे हैं जो दोनों में यूज हो रहा था उसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे मतलब ए फॉर स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 में एक और ए निकलेगा वो भी कॉमन क्रेडिट है इसको भी जोड़ देंगे जितना ए सारा जोड़ देंगे जोड़ करके वो बनेगा हम लोगों का टोटल जो जोड़ करके हम लोग बनेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे एज टीएम सॉरी टीसी टोटल कॉमन क्रेडिट टोटल कॉमन क्रेडिट हम लोग जोड़ेंगे उसको टीसी करके अब ये जो टीसी हुआ हम लोगों का टोटल क्रेडिट अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग जो कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड एक मंथ से ज्यादा जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको एक यूजफुल लाइफ जीएसटी लॉ ने डिफाइन किया कि यूजफुल लाइफ अज्यूम करो 5 इयर्स तो यूजफुल लाइफ 5 इयर्स अज्यूम कर रहे हो तो 60 मंथ तो टोटल क्रेडिट भी हम लोग का जो वो 60 मंथ के लिए है 1 मंथ का क्रेडिट हम लोगों को निकालना होगा यानी डिवाइड बाय 60 कर देंगे TC मतलब टोटल क्रेडिट अब हम लोग निकालेंगे TM यानी टोटल क्रेडिट फॉर द मंथ टोटल कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ उसको कैसे निकालेंगे TC डिवाइडेड बाय 60 इसको करने से पहले हम लोग स्टेप फोर का एक एग्जांपल देखते हैं आप स्क्रीन पे देखो ITC और CG परचेस हम लोगों ने कैपिटल गुड्स एक परचेस किया उसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स पेमेंट किया 10000 राइट 10000 हम लोगों ने टैक्स पेमेंट किया इनिशियली वो गुड्स हम लोगों ने यूज किया फॉर नॉन बिजनेस पर्पस तो उसका आईडी से हम लोगों ने इनिशियली बोलता नहीं डेट आप लोग ध्यान में रखना 1 अप्रैल 2018 1 अक्टूबर 2018 यानी कितना दिन बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एक 6 मंथ्स के बाद हम लोग उसको यूज कर रहे हैं सच सीजी वाज यूज्ड इन द बिजनेस for making taxable as well as exempt supply मतलब अब ये common credit बन गया अगर आप लोग ध्यान से देखो तो exempt और taxable दोनों के लिए use हो रहा है 6 month बाद find the value of common credit of such capital goods तो हम लोग का actual credit कितना था 10,000 total ITC 10,000 number of quarters for which it was exclusively used for non-business purpose जो क्योंकि non-business purpose जो use था उसका तो हम लोग का ITC मिलने से रहा तो 6 month यानी 2 quarter हम लोग का जो ITC रिड्यूस करेंगे 5% पर क्वार्टर करके 2 क्वार्टर के लिए कितना 10% रिड्यूस कर देंगे यानी 10000 माइनस 10% इज इक्वल टू 9000 हम लोग का जो बचेगा वो का वैल्यू आएगा आप लोग उस पे भी मिल रहा होगा राइट ये तो हम लोग का छोटा सा स्टेप हो गया ये एग्जांपल अब हम लोग एक जो हम लोग ने जितना भी स्टेप समझा उसको एक एग्जांपल में समझते हैं अगर एग्जांपल नोट डाउन भी करते हैं आप लोग स्क्रीन पे वाला एग्जांपल नहीं मिलेगा सपोज मेरा एक टोटल कॉमन क्रेडिट था 1 लाख टोटल क्रेडिट था मेरा 1 लाख का उसमें से 20000 का क्रेडिट मेरा उन गुड्स का था जो मैं एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस यूज कर रहा तो उसका मेरे को आईडीसी मिलेगा नो no. वो मेरा माइनस हो जाएगा स्टेप 1 खत्म स्टेप 2 एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में यूज हो रहा है पर टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूसिवली उसका वो क्या मेरा कॉमन क्रेडिट का पार्ट है आईटीसी मिलेगा बट कॉमन क्रेडिट है नो तो यहां से उसको हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग अभी कॉमन क्रेडिट निकालना सीख रहे हैं तो कॉमन क्रेडिट से उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो अब यहां पे हम लोग एक फिगर लेते हैं कि यहां पे भी हम लोगों का से 20000 का आईटीसी कौन कैपिटल गुड्स का जो हम लोगों का एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई यूज हुआ वो भी माइनस हो गया राइट बचा कितना 20 20 प्लस 20 हम लोगों ने माइनस कर दिया एक्चुअल था 1 लाख बचा कितना 60000 60000 का हम लोगों का कॉमन क्रेडिट बचा प्लस जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया स्टेप 4 में उसी का फिगर को तो यहां पे जोड़ रहे हैं तो वही एग्जांपल को तो इसके साथ मर्ज करते हैं वहां पे हम लोगों का कॉमन क्रेडिट आया 9000 9000 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 
और हम लोग अभी कॉमन के इक्वेशन में था 60000 प्लस 9069000 राइट अब मैं आप लोग अब हम लोग एक जो मैं आप लोगों को अगर एक डेटा दूं कि हम लोगों का टो हां ये टोटल यूजफुल लाइफ कितना हुआ 60 मंथ्स तो 60 मंथ्स हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग मतलब 60 मंथ्स के लिए हम लोगों का इतना क्रेडिट हुआ 1 मंथ का क्रेडिट कितना होगा डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 जो हम लोग 69000 फिगर है ना तो 69000 नहीं लेते हैं उसको 60000 इक्वल जो स्टेप 4 वाला आप लोगों के कैलकुलेशन के लिए इजी होगा जो स्टेप 4 वाला फिगर है उसको एक बार हम लोग नहीं लेते हैं हम लोगों का कॉमन रेट कितना आया 60000 डिवाइडेड बाय 60 कितना आया 1000 पर मंथ इस मंथ का हम लोग अगर एक मंथ का निकालिए से अप्रैल 2018 का अप्रैल 2018 में हम लोग कितना आया 1000 अप्रैल 2018 का से हम लोगों का टोटल एग्जाम सप्लाई है 50000 एंड टोटल टर्नओवर है 1 लाख तो एग्जाम कितना हुआ 50000 टोटल है 1 लाख रेशियो क्या हुआ 50000 बाय 1 लाख यानी 1 बाय 2 तो 1000 में से 1 बाय 2 यानी 500 का जो क्रेडिट है वो हम लोगों का इनेलिजिबल हो जाएगा एंड रिमेनिंग 5% 500 जो हम लोगों को मिल जाएगा और और 500 के साथ में स्टेप 2 में जो हम लोगों ने अलग से जो स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ था जो 20000 था वो तो हम लोगों को मिलेगा ही तो टोटल रेट कितना मिलेगा 20500 राइट समझ में आ गया करें अब हम लोगों ने जो ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया इसी का हम लोग प्रोसेस देखते हैं तो एक क्वेश्चन है व्हाट आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट तो हम लोगों ने स्टेप 3 में कॉमन क्रेडिट निकाला इसको हम लोग डिनोट किए p सॉरी a एंड स्टेप 4 में एक और क्रेडिट निकाला उसको भी ये डिनोट किए सारा क्रेडिट को मर्ज किया उसको हम लोग डिनोट किए p c अब उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या करें कैलकुलेट द कॉमन आईटीसी फॉर द टैक्स पीरियड बाय डिवाइडिंग द टोटल आईटीसी बाय 60 मतलब हम लोग मंथली निकालने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे फेयर है ना आप लोगों को समझा दिया मैंने ये वाला पॉइंट इट इज अज्यूम्ड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 इयर्स हम लोगों ने वो निकाल लिया 60 से डिवाइड करें मंथली कैलकुलेशन आ गया कैलकुलेट ए एज डिस्कस्ड इन स्टेप 1 टू 4 ये मैं आप लोगों को वापस से एक डिटेल प्रोसेस समझा रहा हूं क्या ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया स्टेप 1 टू 4 में कैलकुलेट पी सी बाय एग्रीगेटिंग ऑल ए जितना भी ये निकाला सबको जोड़ दो कैलकुलेट पी एम एज अंडर पी एम कैलकुलेट कर इसका एग्जांपल है टोटल कॉमन क्रेडिट अराइव ड्यूरिंग अप्रैल 2019 अप्रैल का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं टोटल कॉमन क्रेडिट आया 120000 टेक यूजफुल लाइफ 60 मंथ्स ऑफ कोर्स हम लोगों ने लॉ में लिखा है कि हम लोग 60 मंथ्स लेना है तो वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट अट्रिब्यूटेबल फॉर सप्लाईज मेड इन अप्रैल 2019 अप्रैल 2019 का सप्लाई के लिए हम लोगों का कॉमन क्रेडिट कितना आया 120000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू पीएम उसको हम पीएम डिनोट करेंगे तो आया था 20000 राइट ये हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ वो समझ में आ गया कॉमन रेट फॉर द मंथ अब इसी में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इन द अबव एग्जांपल एक्चुअली ये भी स्टेप ही है तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूं आप लोग ज्यादा अच्छे समझ पाओगे इन द अबव एग्जांपल सपोज देयर इज अ कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेंस इन अप्रैल 2019 Whose common credit attributable to supplies of one month is equal to rupees two thousand four thousand five. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का जिससे कि हम लोग का अप्रैल में हम लोग कुछ capital goods के लिए उसके अंदर calculation की वो हम लोग sixty month का calculate मतलब calculate किया sixty month divide by sixty करके फॉर्मल तो इसका reversal हम लोग कब तक करेंगे sixty month तक same चीज हम लोग का कोई common credit हो सकता है पिछले सा उसका भी हो पहले भी हम लोगों ने कुछ एक मिल के पहले कुछ ऐसा कैपिटल गुड्स खरीदा हो जिसको हम लोग 60 मंथ से डिवाइड किए हों अब उसको 60 मंथ से जो हम लोग डिवाइड किए होंगे तो उसका 60 मंथ तक लाइफ रहेगा अब अगर हम लोग अप्रैल के पहले से मार्च में हम लोगों ने खरीदा था तो उसका तो यूजफुल लाइफ अप्रैल 2019 में बाकी है अभी अभी तो 60 मंथ ओवर नहीं हुआ है उसका कॉमन क्रेडिट में हम लोग अभी बाकी है उसके उसको हम लोगों को रिवर्स करना बाकी है अगर हम लोग फुल्ली अवेल किए हैं तो तो इसके लिए बोल रहा है कि आप लोग उसका यहां पर हम लोगों को डेटा दे दिया अगर नहीं दिया होता तो हम लोग अलग से मार्च का कैलकुलेट करते उसके लिए फिर हम लोगों को मार्च का डेटा दिया होता कि मार्च में हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदे उसने आईटी से इतना पेमेंट किए तो 60 मंथ कितना था तो 1 मंथ का कितना होगा तो हम लोग निकाल सकते थे यहां पे दे दिया हम लोगों की उसका 1 मंथ का आईटी से होता है 4500 जो हम लोग ऊपर में 20000 कैलकुलेट किए 
यहाँ पे वही बीस हजार का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इस एसेट के लिए दिया हुआ है चार हजार पांच राइट तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है सच आईटीसी इज इक्वल टू पी आर मतलब अब हम लोगों का जो आईटीसी होगा मतलब पीसी हम लोगों ने निकाला स्टेप थ्री में जो कॉमन रेट आया स्टेप थ्री और फोर के बाद में उसके बाद पीसी मतलब एग्रीगेट ऑफ ऑल पी ऑल एज अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों का पुराना कोई कैपिटल कुछ जिसका यूजफुल है उसका भी हम लोग कॉमन क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसका हम लोग को वन मंथ का कॉमन क्रेडिट मिल गया आकर बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम निकाल लें उसको भी हम लोग इस मंथ का क्या कॉमन क्रेडिट में जोड़ेंगे जो हम लोग इस मंथ का सेपरेटली निकालें इस मंथ का मंथली क्रेडिट जो सेपरेटली निकाले मतलब इस मंथ में जो खरीदा दोनों ऊपर में भी हिस्सा निकाले उसके बाद दोनों को मर्ज करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे पी टोटल कॉमन क्रेडिट यूजफुल लाइफ रिमेन्स इस मंथ वाले का यूजफुल लाइफ बाकी है पुराने वाले का यूजफुल लाइफ बाकी है रिमेनिंग तो उसका हम लोग दोनों को जोड़ करके पी आर डी ये सिर्फ लर्निंग टेक्निक है पी आर मतलब टोटल क्रेडिट यूजफुल लाइफ रिमेन्स आर फॉर रिमेन्स पी आर विच इज द एग्रीगेट ऑफ फॉर टी एम सारा टी एम अलग अलग मंथ का जो हम लोग निकाला था उसको जोड़ लेंगे जिसका यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है जिसका खत्म हो गया उसको हम लोग और निकालेंगे नहीं जिसका बाकी उसका निकाल लेंगे वंस टी आर इज कैलकुलेटेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीई मतलब टोटल कॉमन क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू एक्सेप्ट सप्लाई अब हम लोग एक्सेप्ट वाले में आ रहे हैं जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट करना सीखा मतलब मैंने आपको समझा दिया हम लोग सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं फॉर्मूला बनाए अब हम लोग पीई कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू पी आर मतलब आईटीसी का जितना जमीला था वो सब करने के बाद में सबको एग्रीगेट वगैरह करने के बाद में पी आर आया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ई बाई एफ ई मतलब एक्सेम का टर्न ओवर डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू टोटल टर्न ओवर फॉर द मंथ राइट यहाँ पे हम लोग को एक एग्जांपल लिखा हुआ है इन अवर अवर एग्जांपल पीएम फॉर अप्रैल जो अप्रैल में गुड्स खरीदा उसका टीएम कितना था बीस हजार कैलकुलेट कर लिया था वन लाइन ट्वेंटी थाउजेंडी पीएम फॉर प्रीवियस पीरियड सी जी यूजफुल लाइफ रिमेन्स इन अप्रिल दो हजार उन्नीस इज इक्वल टू फोर थाउजेंड फाइव था
या सेवेंटी वन टू थ्री फोर के अंदर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और सब उसके बाद भी हम लोग सेक्शन सेवेंटी फाइव स्पेसिफिकली ब्लॉक कर देता है वो सारे क्रेडिट अवेल कर सो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जीएसटी इनको टैक्स क्रेडिट की थर्ड वीडियो सी इंटर आईपीसी स्टूडेंट्स के लिए मे नाइन मेथड के लिए ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विद अदर्स इफ यू लाइक इट कीप लर्निंग स्टे अपडेटेड